viewers assalamu alaikum cyphers special coaching er pokkho theke apnader ke janai shagotom ajke amra alochona korbo ganoshankar bohubos porbo ek school er dosham shrenir 60 jon shikshatrir ujoner ganoshankar nirmorop ganoshankar bohubos ako tale amar ekhane ekta sharoni dewa ache तो शारण इन मध्य उजन शंका सेसोलिस से के पंच शीटर गणों शंका होच्छे पाँच और एकान्न थे के पंच हनों इटर गणों शंका होच्छे दस चापन्न थे के शायद इटर गणों शंका होच्छे बीस एक्सट्री थे के पाँच शीटर इटर गणों शंका होच्छे पौनों रा सेसोटी थे के शत्तर इटर गणों शंका होच्छे दस तो स्ट्रेनी बेवदन আমানি আমাকে বহু বস্তু যদি নির্ণয় করতে আমার তিনটা জিনিস প্রয়োজন একটা হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান ও বিস্তীর্ণ শ্রেণী সীমা আর একটা হচ্ছে গণ সংখ্যা মোট তিনটা বিষয় প্রয়োজন হবে আমাকে যদি বহু বস্তু অঙ্কন করতে হয় তো শ্রেণী ব্যবধানটা হচ্ছে 46 থেকে 50 51 থেকে 55 আর 56 থেকে 60 61 থেকে 65 66 থেকে 70 আমি জাস্ট এই সংখ্যাগুলো দেখে দেখে এখানে শ্রেণী ব্যবধানে লিখে দিলাম আর গণ সংখ্যা যে রকম আছে সেরকম 5 10 20 15 10 এটা লিখে দিলাম এখন সমস্যা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমাটা বিষয়টা আমরা কিভাবে বের করব তাহলে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা বিষয় পয়শক কম নেব অর্থাৎ 50 যদি যদি আমরা কম নেই তাহলে হচ্ছে 45.5 এখানের সাথে কিন্তু যেই 50 পয়শটা আমরা কম নিয়েছি সেটার সাথে এটার সাথে যোগ হবে তা অর্থাৎ 50.5 তো सेम ভাবে আমি যদি এটাকে হিসাব করি তাহলে এই সংখ্যাটা পাচ্ছি না তাহলে হচ্ছে 50.5 এটার সাথে হচ্ছে 50.5 पाँच माने एकांत का मैं जे बिषय था पंचाश दोष आ पोषक कम नीची और तब पंचाश अमें एक टक हो चुके एक्स पोषक है तो मैं इधर कांत के जेटा पंचाश कम नीची शेठा एकांत के साथ ये अमार जुकत हो गए दीदी शंकर के साथ ताले इटा हो चुके पंचानु दशमिक पाँच और इटा हो चुके शायद दशमिक पाँच इटा हो चुके शायद এটা হচ্ছে আমার অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা তো আমাকে সেটা এখন গ্রাফস বার এর মাধ্যমে দেখাতে হবে বহু বস্তু নির্ণয় করতে হবে তো আমি একটা গ্রাফস বার নিলাম তো আমার এখানে কাজ হচ্ছে গ্রাফস বার নেওয়ার পরে আমাকে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা এবং গণসংখ্যার মাধ্যমে সেটা দেখাতে হবে তো অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমাটা আমাকে নিচে লিখতে হবে এবং গণসংখ্যার উপর লিখতে হবে তার জন্য আমাকে দুইটা অক্ষ লাগবে একটা হচ্ছে লম্ব অক্ষ একটা হচ্ছে ভূমি অক্ষ তো প্রথমে আমি লম্ব অক্ষ অক্ষ এরপর ভূমি অক্ষ অক্ষ তাহলে এটা হচ্ছে আমার ox অর্থাৎ লম্ব অক্ষ আর এটা হচ্ছে আমার ভূমি অক্ষ ও এক ও ওয়াই কে আমি লম্ব অক্ষ ধরে নিলাম আর ও এক্স কে আমি ভূমি অক্ষ ধরে নিলাম तो भूमि अक्षर क्षेत्र आम के एकाने दी तो हो बे लम्ब अक्षर क्षेत्र गणोशंग का गणोशंग का गुला आम के कने लिखता हो बे आर भूमि अक्षर आम के लिखता हो बे ओबिसिनो स्ट्रेंजिश में ताले ओबिसिनो स्ट्रेंजिश में अच्छा पौंतालीस दशमिक पास तके पंचाश दशमिक पास तमी एकाने लिख लाम पौंतालीस तार पर देखा जाता है हमारे पौष्टिक दशमिक पांच तार पर देखा जाता है हमारे शुद्ध दशमिक पांच इर पर अमी ये दिखे अमार शर्बत्च प्रयोजन होगे बीच ताले बीच पर जोन तो होले अमी एक ना जो दे इटा के पांच दश पौनो रा बीच ये बाबे दोत्ते बड़ी ताले इटा के अमी धोरबो पांच दश पौनो रो बीच तो बीच धोरा प তাহলে 45 থেকে 50 এর ভিতর আমার আছে 5 সে জন্য 45 থেকে 50 এর ভিতর 5 মানে হচ্ছে আমার এতটুকু এরপর আমার 50 থেকে 55 এর ভিতর আছে 10 তাহলে 10 হচ্ছে এতটুকু এরপর 55 থেকে 65 এর ভিতর আছে 55.5 থেকে 60.5 এর ভিতর আছে আমার 20 তাহলে এই ঘরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমার এখানে আছে 20 एर पर देखा जाता है हमारे शायद तक ही पांच छोटी दशमी पांच में उद्दाचे पौनोरो तले एकाने आश्चर्य पौनोरो ये तो होता है हमारे जिहेतु शायद एक घोरे तले शायद दशमी पांच एक घोरा होता है हमारे ऐशों कटा तले एकाने होता है पौनोरो 
এর পরে দেখা আছে 65.5 থেকে 70.5 এর ভিতর 10 অর্থাৎ 70.5 এর ভিতর 10 মানে হচ্ছে আমার এই সংখ্যাটা এটাই হচ্ছে আমার বহুভুজ পর্ব আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো তো আমরা এখানে কি কি কাজ করলাম বহুভুজ করার জন্য প্রথমে আমরা একটা সারণি দেব আছে সেই সারণি থেকে শ্রেণী বিভাজন করে নিলাম এরপর অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা এরপর গণসংখ্যা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা মানে এই যে সংখ্যাটা থাকবে সেখান থেকে 50 পয়সা আমরা কম নেব 45.5 এর সাথে ওই যেটা কম নিয়েছি সেটা যোগ করব 55.5 এরপর এই সংখ্যাটা এখানে আসে 50.5 এখানে সাথে 5 যুক্ত হয়েছে 65.5 এরপর গণসংখ্যা লেখা আছে এরপর কাজ হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা এবং গণসংখ্যা তো অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমাকে আমরা নিচে লিখব গণসংখ্যাকে উপরে লিখব তো অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সংখ্যার মধ্যে শ্রেণী গণসংখ্যার মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংখ্যা 20 তো 20 সংখ্যাটা আমরা এখানে লিখে দিলাম 5 10 15 20 সিরিয়াল ওয়েস লিখে যাব এরপর অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমাটা আমরা নিচে লিখে যাব 55.5 থেকে 55.5 55.5 65.5 65.5 70.5 এভাবে লিখে যাওয়ার পর আমরা জাস্ট 45.5 থেকে 45.5 এর মধ্যে 5 55.5 থেকে 55.5 এভাবে লিখে এভাবে আমরা বহুভুজটা নির্ণয় করব আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো ওকে ডান প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম